নাও এখন শেখ হাসিনা যেটা বলতেছেন যে আপনি যে আমার কাছে প্রশ্নটা নিয়ে আসছেন আপনাদের লজ্জা করে না আমি যতটুকু করার উনি তো করছেন আমি কিন্তু ওনার সাথে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমতেই পয়েন্টে प्रधानमंत्री <laughs> फुटाना देखो बिरोधी दलियों नेत्री ना फुट हम प्रधानमंत्री थकते जैसे कथा तो बोल रहा তো প্রধান সে খালদা জিয়া বেগম খালদা জিয়ার হচ্ছে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্যে বিদেশে উন্নত চিকিৎসা বিকজ উইল গেট টু দ্যাট পয়েন্ট বিএনপি আন্দোলন শুরু করছে এটা একটা ইস্যু কিন্তু এটা একটা ইস্যু এই যে বিএনপির জনবিচ্ছিন্নতা নিয়ে এই এই পয়েন্টে বিএনপির এর আগে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে বিএনপির বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে যে বিএনপি যে কারণে জনবিচ্ছিন্ন তারা হচ্ছে জনগণের ইস্যু যেগুলা দ্রব্যমূল্যের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি তারপর বাক স্বাধীনতা যাচ্ছে এই জন্য লাইক যেগুলো জনগণের ইস্যু এগুলো নিয়ে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না এখন ওদেরকে যে খুঁজে পাওয়া যায় জন্য পাওয়া যায় না এই জন্য আমি বিএনপিকে দোষও দিই না এই আমি তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টাও করি না যেটা অনেকে করে এটা অতীত পর্ব করছি আমি ইস্যু পয়েন্টে করে ডিফেন্ড করছি বিএনপিকে যে এখন যে একটা এক্সট্রডিনারি এক্সেপশনাল আনপ্রেসিডেন্টেড পরিস্থিতি দেশের কিছু হইলে গুলি করে মেরে ফেলা তারপর বিরোধী দলীয় নেতাদেরকে যুদ্ধাপরাধের নামে খেলে দেয়া সো এগুলো কিছু আনপ্রেসিডেন্টেড ঘটনা করতেছে ইলেকশান না হওয়া এগুলো বাংলাদেশে রাগ হয় না পলিটিক্যাল ইয়ে হয়েছে কিন্তু কিছু আনপ্রেসিডেন্টেড ঘটনা করতেছে সো এই পরিস্থিতিতে যেখানে মাঠে বিরোধী দলের কোনো কর্মী নামাইতে পারে না নামাইলে গুলি করে মেরে ফেলে হ্যাঁ সো এই কারণে বিরোধী দল আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে না সো এদের হাহা ঈদের পর আন্দোলন করবে হাহা করে হাসা হাসি মানে আমিও দু একটা ফাইদামি করছি কিন্তু সিরিয়াসলি অনেক সিরিয়াস নোট আমি এটা নিয়ে তাদেরকে আই ডোন্ট হোল্ড দ্যাম কী বলবো লাইক গিলতি আর কি এখানে এটা বিনপির দোষ না এটা ওই যে যেটা বলে আর কি যে ধরনের বাংলাদেশের মানুষ কথা বলতে পারে না সাহস করে প্রতিবাদ করতে পারে না এটা তাদের দোষ না এটাই দেশের সমস্যা এটা অশুভ দেশ দেখে তারা পারে না সো বাংলাদেশে বসে যারা সরকারের বিরুদ্ধে নাচানাচি করেন আমি তাদেরকে দোষ দিই না লাইকওয়াইজ যে যারা ফেসবুকে ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে এসে চিল্লাচিল্লি করে এই আপনারা কোথায় হাতে চুরি পড়ে বসে থাকেন যেটি নিয়ে অনেক কথা বলছি যেটা তো ফেক অ্যাকাউন্টের মধ্যে যারা রিয়েলি আসে এই দেশে তারা যে কথা বলে না এটা বাস্তব দেশের বাস্তবতার কারণে সো দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাই মেক ইয়ার ইজ যে বাংলাদেশের যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতায় বিএনপি যে রাজপথে নাই চুপচাপ আসে সেটা নিয়ে আই নেসেসারিলি এখন এখানে অনেক পলিটিক্যাল ক্যালকুলেশন আসে বিএনপিকে তাই বলে কিছু করণীয় নাই এইভাবেই দিন কাটবে সেটা তো না সেটা কি তো বিএনপি যখনই আন্দোলনে নামছে তাদের দলীয় স্বার্থে দলীয় ইস্যুগুলো নিয়ে যেমন এখন খালদাজের উন্নত চিকিৎসার জন্য এটার সাথে জনগণের কোনো সংযোগ নাই এখন বিএনপি ওলার এটাকে লাম ছাম দিয়ে বানাবে যে হ্যাঁ খালদা জিয়া হইতেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের অপর নাম খালদা জিয়া খালদা জিয়ার অপর নাম বাংলাদেশ সুতরাং খালদা জিয়ার চিকিৎসার আইটা বাংলাদেশের ইস্যু এটা বাংলাদেশ ওকে বুঝছি থ্যাংক ইউ সো এটা একটা বিএনপি বিরুদ্ধে অভিযোগ দীর্ঘদিনের এবং সেটা তার আরেকবার প্রমাণ করার জন্য এখন এতদিন পরে সে রাজপথে নামছে কি নিয়ে কোনো জনগণের ইস্যু না তাদের দলীয় ইস্যু নিয়ে লোকজন বলতেছে যেহেতু এখন উনি রিসিভিং এন্ডে আছেন উনি ভিকটিম এখন যদি ওনার ব্যাপারে সমালোচনা করি ভিকটিম ব্লেমিং বাঙালি আবার নাম দিয়েছে কিছু বলে ভিকটিম ব্লেমিং সো এই জিনিসটা কিছুটা ইনসেন্সিটিভ দেখায় যে যিনি ভিকটিম যিনি নির্যাতনের শিকার যিনি অপারেশনের শিকার ওনাকে নিয়ে যদি এখন সমালোচনা করে আলোচনা করি জিনিসটা একটু ইনসেন্সিটিভ দেখাবে অ্যান্ড দ্যাটস এক্সাক্টলি ওয়াট আই এম গোয়িং টু ডু রাইট নাও সো বিফোর গেটিং টু দিস পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি লেটস যেটা হচ্ছে যে আমি এই সাবজেক্ট অনেক আগে কাভার করে ফেলছি একটা আলোচনা লম্বা বাংলাদেশের পলিটিক্স নিয়ে আওয়ামী লীগ বিএনপির কিছু ইতিহাস কিছু সমসাময়িক বিষয় নিয়ে মোটামুটি গঠনমূলক একটা আলোচনা করছি ওর অ্যাটলিস্ট দ্যাটস ওয়াট দ্য অডিয়েন্স থট একটা গঠনমূলক আলাপ করছিলাম সেই আলাপ থেকে আমি একটা অংশ চুম্বক অংশ আপনাদেরকে এখন শোনাবো যে কেন আজকে বিএনপির অবস্থা কেন আজকে খালদাজিয়ার এই অবস্থা এটার পিছনে কি বিএনপির কোনো দায় নাই 
এটি একটা সাইকেলে স্টার্ট হয় না ডিম আগে না মুরগি আগের মতো আসপান থেকে চলে আসে আজকের এই দিন এই দিনের পেছনে বিএনপির কোনো দায় নাই নেসেসারিলি বলা যায় কিনা জানি না একুশে আগস্ট গ্রেনের হামলা অ্যান্ড অল স্টাফ সেগুলো হওয়ার পর আমরা মানুষ আপনার আপনার পেছনে যদি কেউ আপনাকে নিয়ে একটা কথা বলে একটা একটা শয়তানি করে বা আপনার পেছনে কোনো ধরনের একটা শয়তানি করে আপনি সারা জীবনে তাকে ক্ষমা করতে পারেন না হুম তার সুযোগ পাইলে তাম সুত তুলে নিব আমি আমার সাথে ফাইজলে আমি করছিস সেখানে কাউকে যদি জীব হত্যার চেষ্টা করা হয় এটা আসলে কল্পনা করা সম্ভব না এটা ইমাজিন করা সম্ভব না যে তাকে মাফ করা আদৌ পসিবল কিনা হিউম্যানলি আমি হইলে পারতাম কিনা আপনি হইলে পারতেন কিনা এটা লাইক এগেন এটা ইমাজিন করা সম্ভব না কারণ আমাকে কেউ হত্যার চেষ্টা করে নাই না হত্যার চেষ্টা এখন বিনপলারা বলবে যে না এটা বিনপলারা করে নাই হইতে পারে করে নাই হইতে পারে করছে আমরা জানি না তবে তথ্য প্রমাণ ইন্ডিকেট করতেছে এটার পেছনে বিএনপির হাইকমান্ডের হাত ছিল বা তাদের গোচরে হয়েছে তাদের সরকার এমন হয়েছে তাদের যোগ সাজস হয়েছে দেন এগুলো হয় কিভাবে আর যাক লম্বা লাপের দিকে যাইতে চাই না এই যে বিএনপি আমলে হচ্ছে দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা হ্যাঁ বিএনপির আমলে হচ্ছে কিন্তু এগুলো সরকারের বাংলাদেশের সরকারের ইশারা ছাড়া একটা চোখের পাতা অনার না বাংলাদেশের সরকারের হচ্ছে খোদা তো বিএনপি সরকার আমলে এত বড় একটা ঘটনা ঘটছে কিছু জানতো না নিজেরা জড়িত যদি নাও থাকে নিজেরা যদি অর্কেস্ট্রেট করে নাও থাকে তাদের সরকার আমলে এত বড় একটা ঘটনা ঘটাইতেছে কেউ এত সাহস কারও আছে বা সরকার জানতেছে না ওকে ঠিক আছে এগুলার যেহেতু প্রমাণ নাই বেশি কিছু বলতে চাই না বাট আপ ইফ ইউ আস্ট মি ইয়াস আই বিলিভ যে এটা হচ্ছে পিনপির দায় নিতে হয় এখানে সো এত কিছুর পর শেখ হাসিনা যেই অবস্থাটা করতেছে এটা জাস্টিফাইড দা বাট এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ওকে ইউ মে হ্যাভ ইউর ওন টেক অন দিস এটা আমারটা আমি বললাম সো আমি তখন যে আলাপটা করছি সেখানে একটু কথা শুনবো শোনাবো এটা প্রায় দুই বছর আগের আলাপ তারপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কিছু কথা শোনাবো ওনাকে দুই দিন আগে এই পরশু দিন জিজ্ঞেস করা হয়েছে এই ব্যাপারে যে আপনি যে খালদা জিয়াকে হচ্ছে উন্নত চিকিৎসার জন্য যাইতে দিচ্ছেন না এই ব্যাপারে তখন শেখ হাসিনা এই এক এক্স্যাক্টলি এই কথাগুলো যে কথাগুলো আমি দুই বছর আগে বলছি এই কথাগুলো উনি বলবেন তো পাশাপাশি শোনাবো দুইটা তাহলে জিনিসটা দেখতে আরাম হবে আর কি যে আপনাদেরকে যদি কেউ যদি খুন করার চেষ্টা করতো আপনারা কি করতে পারতেন আপনাদের লজ্জা লাগেন আপনারা যে আমার কাছে সেই দাবিটা নিয়ে আসেন খালদা জিয়ার ব্যাপারে আপনাদের লজ্জা লাগা উচিত এই কথাগুলো বলবো আর কি শুধু দুইটা আলাপ পাশাপাশি শুনে তারপর বাকি কথাটা বলতে এসছি উপস্থাপন করা যে এটা খারাপের উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে নাই হতে পারে সিদ্ধান্তটা একটা মহৎ উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছিল ফল ভালো হয় নাই তো রাজনীতির অনেক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সবাই নিছে অনেক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিছে বা সিদ্ধান্তটা পরবর্তীতে বিতর্কিত প্রমাণিত হয়েছে সো এগুলো নিয়ে এই পেঁচাবেচি না করে সবাইকে তার তার জায়গাতে যদি রাখা যেত তাইলেই হয়তো সে সবাই একটা সম্মানজনক অবস্থানে থাকতে পারতো এইগুলোর কোনো মানে হয় না সেই বাস্তবতা এখন দেশের যে অবস্থা বাস্তবতা যে বিরোধী দল ওয়াইপ আউট করে দেওয়ার যে একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে দেশে অবস্থা তৈরি হয়েছে না যেটা বিরাজ করতেছে দেশে কোনো ভোট নাই বিরোধী দলের কোনো মত নাই বিরোধী দল একটা মিটিং করতে পারে না ইনডোরসে মিটিং করলে সহ ধরে তুলে নিয়ে যায় তারপর একটা আন্দোলনে নামতে পারে না গুলি করে মেরে ফেলে ভয়ে আতঙ্কে মানুষ আগে তো ছিল পুলিশ লাঠিচার্জ করতো লাঠিচার্জ ওয়ার্ডটা লাস্টে কে কবে দেখছেন আমার একটু চিন্তা করে বলেন পত্রপত্রিকায় তো পুলিশ সরাসরি গুলি এই এক এমন একটা অবস্থায় মানুষের কোনো ভয়েস নাই এই যে সরকার এমন একটা বাস্তবতা তৈরি করছে সেইটা কেন তৈরি হলো সেটার এখন এখানে কি বিএনপির কোনো দায় নাই বা বিরোধী দলের কোনো দায় নাই আহ বিরানব্বই তিরানব্বই যখন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় ছিল প্রথমবার নাইনটির পর তখন কিন্তু শেখ হাসিনা খালদা জিয়ার মধ্যে এত কিছুর পরও এখন দাবি করা হয় যে বঙ্গবন্ধু খুনি জয়ুর রহমান হাবি যাবে অনেক কথা বলা হয় তখন কিন্তু শেখ হাসিনা খালদা জিয়ার সম্পর্ক এত খারাপও ছিল না দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে এই তারেক জিয়ার বিয়েতে শেখ হাসিনা আসছেন সো বঙ্গবন্ধুর খুনি যদি জিয়াউর রহমান হয়ে থাকে তাহলে সম্পর্ক এত দিনে সে এত খারাপ হওয়ার কথা তখনই খারাপ থাকার কথা তখন এত খারাপ দেখা যায় নাই সো এই দাবিটা কতটুকু সত্য সেটা প্রশ্নবিদ্ধ এখনকার এইসব রাজনৈতিক দাবি কিন্তু তাহলে এখন এসে হঠাৎ করে কি হলো যে সম্পর্ক এত খারাপ হয়ে গেল সেটার পেছনে বিএনপির দায় এড়ানোর সুযোগ নাই কারণ বিএনপির আমলে যে একুশে আগস্ট সংগঠিত হয়েছে শেখ হাসিনার উপর যে প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ইন্টেলিজেন্স আওয়ামী লীগের ইন্টেলিজেন্স বা সরকার ইন্টেলিজেন্সের দাবি মতো এটার সাথে যুক্ত ছিল বিএনপির টপ কমান্ড বিএনপি অথবা বিএনপির গোচরে হয়েছে সো এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ভিহিমেন্ট দাবি এবং এটা অনেকটা বলতে গেলে হয়তো বা বাস্তবিক দাবি তো সেইটা যদি হয়ে থাকে তাইলে যদি আপনার যে আপনাকে খুন করার চেষ্টা করছে হত্যা করার চেষ্টা করছে তার সাথে রিকনসেল করা তো একে তো ডিফিকাল্ট তার উপর আমাদের পলিটিক্যাল কালচারে তো কোনো ধরনের কি বলবো কোনো ধরনের মানে সহিষ্ণুতার কোনো জায়গাই নাই তো এই সব কিছু মিলে সম্পর্ক এত খারাপ হয়ে গেছে তো এখন আওয়ামী লী
ভালো কিছু তো হয় না আলটিমেটলি হ্যাঁ যদি আপনার ওই যে একটা কথা আসে না সিনেমার মধ্যে বলে বলে বা গুন্ডারা বলে এরকম যে যখন একজন আরেকজনের মারে বলতেছে আমার পুরো মাইরা ফেল মারতেছস যখন পুরো মাইরা ফেল যদি বাঁচায় রাখো তাইলে তোর খবর আছে যদি বেঁচে থাকি তাইলে তোর খবর আছে ব্যাপারটা এরকম বিএনপির মারতেছস আর তখন পুরো মাইরা ফেল যদি বেঁচে থাকে ওরা ওরা কিন্তু ফিরে আসলে আবার এই ইতিহাসে এসে এই সাইকেলের মধ্যে আবার আপনাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবে আবার আপনারা ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন চলতেই থাকবে যে চেষ্টা করছিল এই যে বঙ্গবন্ধুর খুনিরা পুরো ফ্যামিলির সবাই মাইরা ফেলার চেষ্টা করছিল যে একজন রয়ে গেছিল সেইটার কিন্তু আবার ঠিকই রাজনীতি ফিরে এসে আজকে রাজনীতির এই অংশ এত বড় একটা রাজনীতির অংশ তো বিএনপি কে আওয়ামী লীগ নিশ্চিহ্ন করতেছে ভালো কথা দেশে কোনো বিরোধী দল রাখবে না যেই কারণেই হোক যদি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে পারেন গুড ফর ইউ যদি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন না করতে পারেন এই সাইকেল থেকে কিন্তু আপনারও বের হবেন না এই দেশও বের হবে না আপনাকে যদি কেউ হত্যা করার চেষ্টা করত আপনি কি তাকে গলায় ফুলের মালা দিয়ে নিয়ে আসতেন বলেন আমাকে বা আপনার পরিবারকে কেউ যদি হত্যা করত আর সেই হত্যাকারীকে যদি কেউ বিচার না করে পুরস্কৃত করে বিভিন্ন দুদেশা দূতাবাসে চাকরি দিত তাদের জন্য আপনি কি করতেন শেখ হাসিনা বিরোধীতা প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা কোনো দিন বিরোধী দলের নেতাও হতে পারবে না সেই কথাও বলেছিল ভেবেছিল তো মরেই তো যাব হ্যাঁ রাখে আল্লাহ মারে কে আর মারে আল্লাহ রাখে কে তখন আমার বেলায় সেটা হচ্ছে যে রাখে আল্লাহ মারে কে তো সেখানে তারপরেও আবার খালদা জিয়ার জন্য এত দয়া দেখাতে আমাকে বলেন আপনাদের তো কেউ এই প্রশ্ন করলে আমার মনে হয় আপনাদের একটু লজ্জা হওয়া উচিত এই দয়ার কথা তো আমাকে বলার যারা আমার বাপ মা ভাই আমার ছোট রাসেলকে পর্যন্ত হত্যা করিয়েছে তারপরেও আমরা অমানুষ না অমানুষ না দেখেই তাকে আমরা অন্তত তার বাসায় থাকার ব্যবস্থাটুকু আমার এক্সিকিউটিভ অথরিটি আমার হাতে যতটুকু আছে আমি সেটুকু দিয়ে তাকে বাসায় থাকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছি বাকিটা আইনগত ব্যাপার বাকিটা আইনগত ব্যাপার কেসো রাসেল হত্যা বঙ্গবন্ধু হত্যা এগুলো ফাও এগুলো যে আলাপটা আমি আমার আলাপে যেরকম বলছি আর কি এগুলো পরে ঢুকাইছে রাসেল হত্যা বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে যদি বিএনপি বা খালদা জিয়া বা ওনারা হাইকমান্ড বা ওনারা জড়িত থাকতো তাহলে আপনার তখন তো সম্পর্ক খারাপ ছিল না এখন হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেল কীভাবে হ্যাঁ আপনারা কি জাম্প করে চলে আসছেন সময়ের উপর দিয়ে টাইম মেশিন দিয়ে ট্রাভেল করে চলে আসছেন সো এগুলো এখন পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড বা যে কথাবার্তা এটা আমরা জানি এগুলো বলতেছেন এবং উনি তো সবসময় এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার যেটা আগে আলোচনা করছি যে শেখ হাসিনা উনি হচ্ছে ওনার ফ্যামিলির যে একটা নৃশংস ঘটনা ঘটছে অ্যাগেন এগুলো পলিটিক্যাল আলাপ কেন ঘটছে অ্যাগেন সেটা জাস্টিফাইডটা কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডেবল রাইট কোনো ধরনের কিলিংয়ে জাস্টিফাইড না এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং জাস্টিফাইড না বাট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হয়ে দাঁড়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা এখন বললাম যে খালদা জিয়াদের সাথে যেটা হচ্ছে এটা জাস্টিফাইড না বাট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বিকজ এখানে একটা হিস্ট্রি আছে একটা কনটেক্সট আছে কিসের ভিত্তিতে এগুলো হচ্ছে এখানে ভিন্ন পেলারা সবার স্বীকার করবে পাও মিলি গলারা সবার স্বীকার করবে সেটা ভিন্ন লাভ সো বঙ্গবন্ধুর কিলিং জাস্টিফাইড না আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বিএনপির সাথে যেটা হচ্ছে জাস্টিফাইড না আন্ডারস্ট্যান্ডেবল সো সেই অবস্থায় ও যেটা বলতেছিলাম যে উনি যে এখন এগুলো সব এই শেখ হাসিনা যে ব্যবহার করতেছে এত বড় একটা খুবই নৃশংস কিলিং আপনার ফ্যামিলির সবার সব মেম্বারকে যদি হত্যা করা হয় এক রাতে ছোট একটা বাচ্চা সহ ভাইকে সহ ছোট ভাই মানে একটা ছোট শিশু আপনার ভাইও লাগবে না যে কোনো একটা ছোটো শিশুকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা ইস আনইমাজিনেবল আনথিঙ্কেবল স্টাফ বাট দ্যাট হ্যাপেন্ড নাও যুদ্ধে এগুলো হয় আলাদা কিছু না ওটা অনেকটা তারা এটাকে যুদ্ধ হিসেবে দেখছে যে পরিবারের সবাইকে না সরাইতে পারলে আমরা আমাদের দেশকে উদ্ধার করতে পারবো না সো যার যার টেক রাইট যারা হয়তো সে জঙ্গি হামলা করে তাদের পেছনে ওইটার পেছনে একটা ব্যাখ্যা আছে তারা নারী শিশু নিরীহ মানুষ মারতেছে কোনো ধরনের অপরাধ বোধ ছাড়া কারণ সেটার পেছনে তাদের একটা জাস্টিফিকেশন আছে রাইট সো যেটা আমি দুদিন আগে ফেসবুকে লিখছি যে সবার কিছু সব কিছুর পেছনে একটা জাস্টিফিকেশন তার করে এনে হিটলারেরও একটা জাস্টিফিকেশন ছিল তার কর্মকাণ্ডের পেছনে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর একটা জাস্টিফিকেশন আছে দেশে এখন যা হচ্ছে উনি যে মানুষের স্বাধীনতা নেই এটা নিয়ে ওনার কোনো দুঃখ বোধ নেই উনি একটা আবার হত্যাকাণ্ডের পর উনি প্রেস কনফারেন্সে বলছে যে বালকের জন্য স্বাধীনতা নহে সো আমরা বাংলাদেশের হচ্ছে বালক আমাদের জন্য স্বাধীনতা নাই এই জন্য ওনার কোনো দুঃখ বোধ নাই যে দেশে কোনো অনশংস নাই সো প্রত্যেকে তার কাজকে জাস্টিফাই করে নেয় তাও দুঃখজনক ব্যাপার যেটা এবং হাস্যকর ব্যাপার যেটা বললাম যে এত বড় একটা দুঃখজনক ঘটনা শেখ হাসিনার ফ্যামিলির সাথে ঘটছে এটা যে কোনো স্কেলে যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডে যে কোনো ইয়েতে কাউন্টে এটা হচ্ছে খুবই একটা দুঃখজনক ঘটনা উনি ওটাকে পলিটিসাইজ করো সবসময় উনি এটাকে ব্যবহার করে পলিটিক্যাল স্কোর করার জন্য এটাকে খুবই একটা দেখারজনক কাজ না আপনার ফ্যামিলির সাথে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটছে এটাকে আপনি পলিটিক্যাল
আপনাদের লজ্জা করে না আমি যতটুকু করার উনি তো করছেন আমি কিন্তু ওনার সাথে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত এই পয়েন্টে উনি যদি এই কাজগুলো এই কারণে করে থাকেন এইভাবে করে জামাত বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করে থাকেন এই কারণে যে ওনার সাথে ওনারকে প্রাণঘাতি ওনার বাবার হয়েছে হত্যাকারীদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বা বাবা ওই যে বলো না ওয়ান ম্যান্স টেরারিস্ট অ্যান্ডার ম্যান্স ফ্রিডম ফাইটার রাইট তো যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করছে তাদেরকে বিএনপি আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে কি খারাপ কাজ করছে মানলাম আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে সত্য কথা তো যে খারাপ কাজ হয়েছে না ভালো কাজ হয়েছে সেটা তখন অন্য আরেক আলাপ আলাপ আপনার দৃষ্টিতে খারাপ কাজ হয়েছে আমার অনেকের দৃষ্টিতে ভালো কাজ হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করছে রাইট সো অ্যাগেন ওয়ান ম্যান্স টেরারিস্ট অ্যান্ডার ম্যান্স ফ্রিডম ফাইটার সেইটা তো এন্ডলেস লুপের তর্ক সেখানে না ঢুকে সো সেটা একটা অভিযোগ এবং সেটা অবজেক্টিভ কোনো পজিশন নাই সেই পয়েন্টে যে বিএনপি ওই কাজটা করে ভালো কাজ করছে না খারাপ কাজ করছে অনেকের দৃষ্টিতে ভালো কাজ হয়েছে অনেকের দৃষ্টিতে হয় নাই কিন্তু শেখ হাসিনাকে যে হত্যা চেষ্টা বিএনপির আমলে অ্যাগেন এখানে দুইটা অ্যাঙ্গেল ইদার বিএনপি এটা সরাসরি অর্কেস্ট্রেট করছে বিএনপির হাইকমান্ড ওর তাদের গোচরে হয়েছে দে অ্যালাউড আমাকে জিজ্ঞেস করলে কোনটা প্রথমটা না দ্বিতীয়টা আমার ওপিনিয়ন প্রথমটা ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওতে সেকেন্ডটাও যদি হয় যে দে অ্যালাউড অ্যাগেন এই দেশে গাছের পাতন হতে পারে না সরকার একটা ইসের আছে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল এত বড় ঘটনা ঘটছে বিএনপির অগোচরে আই ডোন্ট বিলিভ ইট ফর এ সেকেন্ড সো এবং তাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য আসে আওয়ামী লীগের কাছে সে তারা তো ক্ষমতায় আসছে সকল গোয়েন্দা ব্যবহার করে সব চষে ফেলছে চষে ফেলে এরা বের করে এরা কনভিনসড যে এটা বিএনপির কাজ ওকে ধরে নিচ্ছি আমরা এখন যদি সেটা হয়ে থাকে যদি সত্যিকার অর্থে এটা বিএনপির কাজ হয়ে থাকে এবং এই কারণে শেখ হাসিনা এগুলো করে থাকে তাইলে শিজ অলরেডি বিং জেনারাস টু বিএনপি শি ইজ অলরেডি বিং ওয়ে টু জেনারাস এই কাজ করার পর আমি জানি না আমাকে যদি কেউ হত্যা চেষ্টা করতো অ্যাগেন আমি বললাম এটা আসলে আনথিঙ্ক বলে এটা ইমাজিন করা সম্ভব না যে ওই ফিলিংটা কেমন তো তারপরে হচ্ছে খালদা জিয়ার হচ্ছে জেল খাটাইতেছে সেখান থেকে জেল থেকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ওনার নির্বাহী আদেশ বলা যায় বলা তো যায় আই গ্যাস টেকনিক্যাল ওয়ার্ড কারেক্টলি ব্যবহার করা উচিত বাট আই বিলিভ বললে এটা ভুল হয় না ওনার নির্বাহী ক্ষমতা বলে উনি খালদা জিয়াকে কিন্তু বের করে নিয়ে আসছে এনে থাকতে দিচ্ছে সো শি ইজ বিং কি বলতো এখানে আমার দৃষ্টিতে সত মানে শিজ বিং জেনারাস অলরেডি ওনাকে যে অলরেডি খালদা জিয়াকে বাসায় থেকে চিকিৎসা নিতে দিচ্ছে এবং খাল সেই হাসিনা যে কথাগুলো বলছে প্রত্যেকটা কথার সাথে কিন্তু আমি একমত যে আপনাদের সাথে হলে আপনাদের লজ্জা করেন এই কথাটা যে তুলে না আমার হত্যা চেষ্টা করা হয়েছে সেইখানে যদি একটা সত্য হয়ে থাকে আমাকে হত্যা চেষ্টা করা হয়েছে সেইখানে আমি যেটুক করছি এটি তো অনেক আমার ক্ষমতা বলে যেটুক ছিল আমি করছি আর বাকিটা হইতেছে আইন আইনের কথা ওই যে শুরুতে যে বললো দেখলাম না কি আইন কিসের আইন কোথাকার আইন ফাঁসির আজামিকে মুক্তি দিয়ে জেল কেটে বিয়ে করাইছে আর খালাদা দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না না এই যে সরকারের আইন কাকে দেখান কিসের আইন কোথায় আইন কত বিশ্বের আইন আমি জানতে চাই কোন বইতে কোন সংবিধানে ওই যে ফুল লোকের নাম কি নামটা ধুলে গেলাম নাম ভুলে গেছি যা হোক তো এই কথা উনি কেন বলছে জানেন কারণ উনি খুব ভালো করে জানে এদেশে কোনো আইন নাই কোনো আইনের শাসন নাই কারণ বিএনপিকে কম করছে আইনকে ব্যবহার উলট পালট নিজের স্বার্থে আইনকে ব্যবহার করা এর তো বাংলাদেশ অসভ্য দেশ সো এই দেশে যে আইন নেই এটা বিএনপি যতটা জানে আওয়ামী লীগ ঠিক ততটাই জানে যে কারণে যখন আওয়ামী লীগ আইনের দোহাই দেয় তখন বিএনপি যে হাসতে আসতে বলে কত পৃষ্ঠের আইন কী সে কোথেকে আসছে আবার এই আইন আমরা ক্ষমতা ছিলাম না কই আইন তো আমাদের পথে কখনো বাধা হইতে দেখি নাই আইন তো আমরা ব্যবহার করছি সারা জীবন আমরা নিয়োগ দিছি বিচারপতিকে আমরা ওই যে এখন যে অভিযোগটা করে বিরোধী দল অলারা হ্যাঁ ঠিক আছে জুডিশিয়াল সিস্টেম টিস্টেম যেভাবে আওয়ামী লীগ যেই এক্সিডেন্টে করছে এই এক্সিডেন্টে আগে কখনো হয় নাই তো হয় নাই যে তা না উনিশ বিশ উনিশ বিশ বলবো না পনেরো বিশ বলবো বিএনপির আমল হয়তো পনেরো হয়েছে এখন বিশ এখন সব কিছু একটু অন্য লেভেলে আসে বিএনপি ক্ষমতা আসলে তারা কিন্তু আওয়ামী লীগ যেখানে রেখে যাচ্ছে বাংলাদেশকে ওখান থেকে শুরু করবে নিচে নামবে না দুশ্চিন্তা করে না বিএনপি ক্ষমতা আসলে ওখান থেকে শুরু করবে ক্রসফায়ার আইসিটি অ্যাক্ট ক্রসফায়ারটা তো বিএনপি চালু করছিল আচ্ছা যাক তো এই কারণে ওনারা কী হচ্ছে আইন নিয়ে কিথার আইন কোথাকার আইন এবং এইগুলো যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে শেখ হাসিনা করতেছেন এগুলো কিন্তু বিএনপি ওরা খুব ভালো করে জানেন এই যে খন্দকার মোশারফ হোসেন ওনার ওনার খন্দকার মোশারফ হইতো ওনার নাম দাউদ কান্দির আজকে প্রধানমন্ত্রীর এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমাদের নেত্রী আজকে হাসপাতালে উনি কিন্তু এই যে বললেন না রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এগুলো করতেছেন ইয়াস এক্স্যাক্টলি ট্রু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এগুলো করতেছেন এবং আপনি কথাটা বলে আপনি শেখ হাসিনার পয়েন্টটাই মেক করলেন যে তার মানে হচ্ছে শেখ হাসিনার উপর রাজনৈতিক একটা ঘটনা ঘটছে সেটার প্রতিহিংসা তো তার মানে কি বিএনপি ঘট
ওনারা জুটটু করছেন এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করা যায় জুটটু করছেন ওর টুক অলরেডি এনাফ অলরেডি যথেষ্ট মানব মানবিকতার স্বাক্ষর রাখছেন একটু এতটুকু করে তা আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাইতেই হবে এমনভাবে বিনপি ওনারা আচরণ করতেছে যেন বাংলাদেশে কোনো চিকিৎসা হয় না ওনার তো বাংলাদেশের সেরা চিকিৎসাটা পাচ্ছে খালতায় যে তো বাংলাদেশের সেরা চিকিৎসা খালতায় যে তো আমার মতো না এখানে ধুকে ধুকে মরতে হবে চিকিৎসা নাই কোন দশ বাংলাদেশে কি কোনো চিকিৎসা নাই বাংলাদেশে কি ডাক্তার নাই বাংলাদেশে মানুষের চিকিৎসা হয় না হয়তো ঠিক আছে বিদেশে বাংলাদেশের সব ধরনের সব কিন্তু ওনাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশে কোনো ডাক্তার নাই বাংলাদেশে কোনো চিকিৎসা হয় না বিদেশে না নিলেই মরা যাবে হুম এখানে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে ব্যাপারটা থা না সো বিদেশে যাইতে দিলে ভালো কারণ বিদেসে যাইতে দিলে তো খালতা যে ফেরত আসতে চায় এটা তো সরকার হয়েছে সকলেই জানে বিদেশে যাইতে দেওয়া মানে লেটিং হার কো রাইট সো সরকার সেটা করতে চায় কি চায় না সেটা হচ্ছে পয়েন্ট সো ওইটা তো অনেক বড় একটা দাওয়া দাবি অনেক বড় একটা প্রত্যাশা অনেক বড় একটা চাওয়া এই চাওয়ার এই চাওয়া চাওয়ার দাবি এই প্রত্যাশার মুখ বিনপি নাই আমার ওপিনিয়ন আর কি বিনপির এই মুখ নাই ওই প্রত্যাশা করার সো আমি মনে করি যে অলরেডি রাষ্ট্র তথা কথিত বা সরকার বা শেখ হাসিনা বেসিক্যালি বাংলাদেশ একজনের ইশারায় চলে যতটুকু করছেন খালদা জিয়ার ব্যাপারে আমি মনে করি যথেষ্ট মানবিকতার স্বাক্ষর রাখছেন এবং যথেষ্ট উদারতার প্রমাণ দিছেন অলরেডি এর বেশি কিছু যদি করেন অফকোর্স সেটা খুব ভালো ব্যাপার খুব ভালো একটা প্রেসিডেন্ট সেট করবে আদালতে যখন একটা নতুন মামলার রায় দেওয়া হয় তখন রায় দেওয়ার সময় আদালত এইভাবে করে চিন্তা করে যে আমি আজকে যে রায়টা দিব এটা একটা প্রেসিড সেট করবে পরবর্তীতে এই ধরনের মামলার রায়ের ক্ষেত্রে আমার এটাকে একটা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হবে তখন খুব কেয়ারফুললি রায় দেয় চিন্তা করে সো ব্যাপারটা এরকম আর কি এখন যদি শেখ হাসিনা আরও উদারতা প্রদর্শন করতে পারেন খুবই ভালো একটা ব্যাপার হবে যে দেখো এই পরিমাণ আমার সাথে এরকম করার পরও আমাকে হত্যার চেষ্টা যেটা ওনাদের দাবি হত্যার চেষ্টা করার পরও আমি শুধুমাত্র জেলখানা থেকে বের করে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা করেই দিই নাই বাসায় থেকে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থাই করে দিই নাই পালাই যাইতে বিদেশে মানে অ্যাগেন বিদেশে চিকিৎসা করা মানে ফেরত না আসা চলে যাওয়ার রাস্তা ওটুক পর্যন্ত অ্যালাউ করছে সো দ্যাট উড বি এ গুড পলিটিক্যাল প্রেসিডেন্ট সেটা উনি করতে পারলে ভালো কিন্তু সেটা করতে না পারলেও যে একেবারে খুব এখানে কিছু একটা অমানবিকতা হয়ে যাচ্ছে আমি সেটা মনে করি না অলরেডি যেটা হয়েছে যে অবস্থায় আছে আমি যথেষ্ট সেটার জন্য শেখ হাসিনা গিয়ে কৃতিত্ব দেয় এর চেয়ে বেশি যদি উনি করতে পারেন সেটা খুবই একটা ভালো নিদর্শন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে আর কি